，老姨奶奶，你找我？千寻，这次你无论如何要帮帮我了，我求求你了。哎，你先起来。昨天我与彭举见面的时候，谁知道遇见了一个武功高强的贼人，他和彭举动手，把他给打伤了。如今，彭举是生是死，伤势如何，我全然不知啊。可是我也没法去看他，千寻，我求求你，一定要替我去看看，看看他到底怎么样了。老姨奶奶，你别着急，你放心，我现在就去帮你打听他的消息。哎、大少爷，那个人不是一般的贼人，我跟他交手的时候发现，他招式凌厉，狠毒，我根本就不是他的对手。萧鹏举，你先专心养伤，这件事我会查清楚的。谢大少爷。哥哥，你还在生我的气吗？谁有这个闲工夫生你的气啊？千寻，你听我说，你闯入公主那儿大闹，要是被老祖宗发现了，你又该被罚了。的确，的确，我的态度是过了一点，但，但你也别生气呀、啊，好吗？你和那个倾城公主琴瑟和鸣，也是为我好。哎呀，千寻。我们难得一聚，就别再吵架了，好吗？你以为我想跟你吵架吗？如果你在我心里不是那么重要，我才懒得生气呢。好吧，以后我会多在乎你的感受的，好吗？好吧，这次我就原谅你了。不过天哥哥，你要答应我，以后不许再和那个倾城公主那么亲近了。我怕，怕什么？我怕你不爱我了，怕你不要我了，怕你爱上那个倾城公主。哎呀，你真是个傻瓜！我怎么可能爱上他呢？除非你不是我的千寻。田哥哥。我为了做好你的谦虚，受了很多的苦。你答应我，以后我们俩不要再吵架了，好不好？好，我答应你。嗯。哎，对了，这是侍卫们住的地方，你怎么会来这儿呢？嗯、呃，哦，是这样的。我们院的一个丫鬟呢，跟萧鹏举是远房亲戚，她知道了萧鹏举出事以后很担心，所以呢，让我过来看看他到底怎么样了。天哥哥，萧鹏举怎么样了？啊，萧鹏举，他虽然伤得不轻，但是好在现在已经没有了生命之余。太好了，这样的话，老姨，嗯，啊，这样的话，我们院的丫鬟就不用再担心了。谢家出事之后，你的性子虽然变了，但是心软这一点，还真是一点都没变。那你喜欢以前的我，还是现在的我？有什么差别呢？还不都是你啊老姨奶奶，我来了。他怎么样？他没事吧？老姨奶奶，你就放心吧，他已经没有生命之余了。那就好，那就好。我真是没用。
在他最需要我的时候，我都不能陪在他身边。我也不知道现在还能为他做些什么。老姨奶奶，您别难过了。在这深宅大院里，我想每一个人都有他身不由己的一面。不行，我要去看他。我现在就要去看他。哎，老姨奶奶，你别冲动。你想，以你的身份，恐怕连这个大院都出不去，更何况是去见萧鹏举呢？你就这样贸然的去见他，如果被老祖宗知道，那不是害了他吗？那我该怎么办呢？我只要一想到他现在的伤势，我心里就一刻也安宁不下来。我们究竟做错了什么？老天爷要这样惩罚我们？我理解你。哎，过几天不就是十五了吗？每逢十五，老祖宗都要去花家祠堂上香。不如，我想一个办法，在那一天，让你和萧鹏举相见。你有办法。求列祖列宗。保佑花家的子孙平平安安，保佑花氏一族富贵永昌。啊！这这这是怎么了？别怕，到时候你就照我教你的说，姐姐。今儿是十五，香突然有了异样，只怕不是吉兆啊。哦，那那这该如何呀、啊？不如就让嫣然留在祠堂里，诵读十遍《金刚经》，为花家消灾祈福，您看可好？这老祖宗，老姨娘说的对，这香有异象，会不会是仙人给我们的警示？还是让老姨娘留下来，为我们花家诵经祈福吧。那也好吧。哎，嫣然，那就辛苦你了，你就在这儿诵经祈福吧。先把这个拿上，一会儿你就穿上这个，记住，天亮以前一定要回来。嗯，那我走了。嗯，小心啊。嗯。各位神灵。各位祖宗，各位神灵，各位祖宗，各位老祖宗，各位老祖宗，求求你们，千万不要吓我，不要吓我，我只是帮人一个忙而已，不要吓我，菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨保佑。
将军，你怎么样？对不起，在你最需要我的时候，我却不在你身边。这些日子，大少爷他也细心照顾我，我已经好多了。皇军，是我错了，我不应该跟你说那样的话。皇军，带我走吧，天涯海角，我都和你在一起。你不害怕吗？只要能和你在一起。明杰又算得了什么呢？你放心，我再也不会离开你。嫣然，二少爷，您这又跑出去玩了一天，夫子让你写的策论，您一个字还没动呢。你明天怎么交差啊？笨蛋。我随便抄点交差不就得了吗？老姨奶奶，你们先回去吧。是啊，少爷。是啊，少爷。嗯